Para sa ilang mga persons with disabilities, hindi hadlang ang kanilang kapansanan para kumita ng pera ngayong pandemya. Sa batas na kasaad na dapat 1% ng mga posisyon sa gobyerno o sa pribadong sektor na kalaan sa mga PWD. J.M. Encinas has more. Alas 9 na ng umaga sa isang kali sa Makati. Inabutan ko si Mang Bobby at Mang Joel na inaayos na ang kanilang mga paninda. Sa sabak na kasi sila sa mahaba-habang lakaran, bit-bit ang kanilang walking hotdog. Ilang saglit pa, nagsimula ng maglakad ang dalawa. Buti na nga lang at medyo makulimlim ngayon at hindi sila masyadong maiinitan. Si Mang Bobby, 53 years old, isang stroke survivor. Una-una, sir, financially kasi wala naman tumatanggap sa akin na trabaho being at dalawang stroke survivor na ako eh kaya ito lang yung nag-offer eh kaya medyo pinanindigan pinanindig ko na actually marami ako naging trabaho ang hindi ko lang kaya kasi tanggapin sir yung mga taong nagsasabi na hindi mo na kaya yan ang deaf and mute na si Mang Joel naman kaway lang ang kayang maitugon sa akin sa edad na 63 years old hindi alintana ang hirap ng trabaho marami din talent yan ano yan eh, mason, carpentry, carpenter. Tsaka medyo sanay siya sa ganito kasi dati nag, nagtrabaho niya sa Rizal Park dun sa mga pipi at bingin na nagsiserve din ng hot dogs. Nagkaroon kami ng applicant na mga PWD. Tinry namin kasi dito sa, sa business na to, sa walking hot dog business na to, hindi mo naman kailangan college graduate, matalino ka, kailangan mo lang sipag, tsaga, determination at tsaka kaya mo yung trabaho. Wala pang sampung minuto, nakakuha na ng customer ang dalawa. More or less, sir, nasa 30 pieces. 30 to 40 pieces, sir. Pag sinuswerte. At ang maganda dito, yung benta, doon kami nangungumisyon. Pero yung tip sa amin, solo namin yun. Malaking tulong din sa kanila to. Dahil, uh, hirap na trabaho ngayon, sir. Eh. Kaya, mas maganda. Maganda na isip nilang ganitong ano, trabaho. Saka masipag sila, kailangan na mabuhay sa, ano, sa ngayon dahil pandemic. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, biglang bumuhos ang ulan. Makikita nyo nga ngayon sa aking likuran, ayan, si Mang Joel panandili ang huminto at sumilong dahil medyo malakas nga yung ulan dito. Nasa dalawang kilometro pa kasi ang kanilang lalakarin para makapunta sa Makati City Hall kung saan doon sila nakasay ngayon para magtinda. Nasa 20 minutes din ang lumipas bago muling naglako ang dalawa. Medyo umaambun pa ay tatuloy sa laka dito nga si Mang Joel sa kasi Mang Bobby. May mga pagkakataon na naaabutan natin silang huminto dahil hindi biro nga itong kanilang binubuhat. Yung nga nakasabit sa kanilang katawan ay uh, 7 kilograms. So uh, medyo mabigat nga siya. Kaya pag kayo naglalakad ako tapos may dala ka pa bang bigat, parang kailangan mo humawak sa pader ng madalas. Sa ngayon, meron ng 25 employees ang walking hotdog at apat sa kanila ang PWD. Alam mo, mas masipag at saka mas may determinasyon yung mga PWD. Sila yung mas gustong, uh, sila yung mas masikap, sila yung mas ma maganda magtrabaho. Ayon sa Republic Act No. 10524 ng Dole, at least 1% of all positions to all government agencies, offices and corporations shall be reserved for PWDs. Pagdating po sa public sector or sa government, mandatory po 1% uh, mandated na ibigay sa mga persons with disability. But for the private sector, uh, ito po ay ini-encourage lamang po sila na i-dedicate yung 1% ng kanilang vacancies para po sa persons with disability. Sa tala ng dole, kadalasang tumatanggap ng mga PWD ang nasa sektor ng Information Technology, Business Process Outsourcing of BPO, Food Services, Retail and Trade, and Merchandising. It's a very noble deed for a private company, lalong-lalo na po sa mga panahon na ganito, uh, may pandemic po tayo. And uh, talagang true to their uh, corporate service uh, responsibility is yung pag -e employ po ng mga persons with disability. Dagdag pa ng dole, may tax incentives din na makukuha ang mga kumpanyang mag ng PWDs. Ang kapansanan ay hindi nga rawhad lang para sa mga taong may determinasyon at pangarap. Kagaya ni Mang Joel at ni Mang Bobby na walang aatras ang hamon lalo na kung ang kanilang ginagawa ay para sa kanilang pamilya. I am Jayam Encinas, I stand for truth.